Hello everyone, I am Divya, your Maths Facilitator and today is the last day of your preparation and tomorrow we are going to start your SSC exam so I am going to give you the last minute tips. Before I start the video, let me tell you, this video is going to be super important first thing. Morning, uh, evening I have uploaded a video on OMR sheet so there in detail I explained regarding everything from what is OMR, how how uh, does your main answer sheet look like, how your additional sheet looks and where you should tie your part B and how you should tie also I explain very clearly and still you have many doubts regarding that so which means you are not seeing the video fully so please see the video completely okay and also presentation tips were already given so I hope you see that because learning is not more important how you present is equally important okay so do see that also and uh, now i got few comments saying that you are also panicked you are tensed so let me tell you you don't have to be panicked you don't have to be tensed because this is just an exam okay so think that this is just an exam okay and think that it is one of the exams like you have written your pre-finals you have written your essay exam this is also one of the exam don't think that this is a board exam so only when you think it is a board exam you feel more stressed and uh, when you are stressed your productive okay your performance will reduce so never be stressed when you are stressed your brain will stop working it will reduce its performance and you will not be able to write the answers properly. Did, did you realize many a times you know the answer but you don't remember the answer in the exam hall. After you come out of the exam hall you feel array this was so easy. That is because you were stressed. Now if you are not stressed okay if you are calm then you would have answered it in the exam hall only and you would have scored marks. So do you realize how important is it? So my first tip for today is please stay calm please stay calm and don't panic okay so if you are uh, if you are stressed if you if you if your anxiety levels are very high then it is problem for you so don't stress think that this is one of the exam now after writing 10th exam you should write intermediate first year also second year also mset also iit also so lot many exams you have to write i know this is the first one but don't feel this as a separate exam which you did not give till now it is the same exam you have written your pre-finals, pre-final 1, pre-final 2. Some schools have conducted practice papers. Some schools have conducted revision test. So the same model paper you have written many times. Now you are writing one more exam of the same model. Okay. So this is what your mindset should be. So don't panic. Okay. Now second thing is many people whose ever preparation is still pending. You think of doing night out today in one day, one day batting. No, you'll have to sleep properly. Minimum 7 to 8 hours of good sleep is necessary. Okay, so don't panic. Stay calm. Today night, eat light food. Okay, and sleep properly for 7 to 8 hours. And morning, set your alarm clocks and get up and get ready. Don't make your morning, okay, uh, messy. No morning rush. Because morning is the time where, you know, you, you go for your exam hall, you sit and you write your exam if you make your morning rush okay getting up late and things have everything if it is getting late and if you are making it rush then that will continue at least for half day so your exam also will be in the same mood ade mood lo ade rush mood lo exam kuda jari potundi and meek teliyadu akkada meer asal productive ga undaleru so you will make mistakes in your exam so meer enta cool ga enta calm ga in the organized ga unda galutu mi exam kuda anta better ga untadi so no morning rush so wake up early do your things early get ready and when you get ready also do girls don't wear all jewelry and go okay no loose hair okay no no styling nothing and boys no styling at all so enta simple ga ella galute anta better simple ga ellandi Make you comfortable ga unde dresses ko nellandi. Okay, so if it is uncomfortable then somewhere you will have to pull full exam last sara e dress suggest kundu kuchuntara. So always please wear a dress which is comfortable to you because it's already very hot summer. So heavy ga dress up hai well loddu. 
okay it will affect if you are not comfortable your brain will not pro work properly and answers proper ga raaleru so please dress in such way that you are comfortable and eat dress nenu chaala mandi pillalni chustanu morning lechi snanam chesi inka wardrobe open chestaru bureau open chesi ee days kala ee days kala ee days kala because all these days you wear your uniform so now you go and check no ipudu ivala night e make your dress ready okay make it ready okay and keep it aside and morning lechaaka meeru snanam chesaaka you should only just wear it okay you should not waste your brain okay in thinking which dress to wear how streamlined topic adi you don't waste your energy in anything just dress is already ready take it and wear it and come understood so this is one thing and uh, many of you have a very bad habit of skipping your breakfast please don't skip your breakfast tinakapothe mind mali productive ga undadu and end of the exam work you cannot stay and write so have your breakfast light ga aina sare do have your breakfast okay whatever it is eat little and go okay and uh, next is check your things so night ke you will you will keep your dress ready okay you will night dress ready pettukondi all the things which you need to carry for the exam hall ready ga pettukondi so ivanni ready ga petti pettukondi so that morning when you have to go okay uh, you just have to take your things and go malli morning vetike pani pettoddu don't waste your time in the morning idi waste chesina morning rush avuthadi and start early for your exam hall because by 9 o'clock you should be in your exam hall okay center lo kada hall lo undali kabatti by 8:45 minimum meer exam center lo undela ellandi 8:45 kala elthene meer mee hall ticket number samani check cheskovali room number check cheskovali so first day kabatti ela untado ento meek idea undadu kabatti so 8:45 ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా సెంటర్ లో ఉండాలి మీరు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని నైన్ కల్లా ఎంట్రీ అయితే మళ్ళీ ఓఎంఆర్స్ ఇందాక వీడియో చేశాను కదా ఈవినింగ్ సో ఓఎంఆర్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఫిల్ చేయాలో అవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఇచ్చాను బట్ ప్రాక్టికల్ గా చూ చూసినప్పుడు ఓకే ఇవి ఇవి ఇక్కడ ఫిల్ చేయమన్నారు అని నేను చెప్పింది మీకు గుర్తొస్తుంది అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయొద్దో ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓకే ఆఫ్టర్ దిస్ సో నా వెన్ యూ గో టు యర్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఓకే ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా వెళ్ళమన్నా కదా numbers choose kon tarvata the very bad habit again here is some of you will discuss are nu vich chadvava nu vich chadvava nu vich chadvava avasaram ledu ever em chaduna meek ad exam lo avasaram ledu so and so friend em chadvaru ane exam lo question raadu so don't discuss because only thing what happens is when you discuss are vada lesson chadvadu ante nen chadavaledu are ee vidiki lesson easy ga ardham ani naaku enduku raaledu so ilanti thoughts meek ostai సో అవి రావద్దు మళ్ళీ ప్యానిక్ అయిపోతారు సో ఇవన్నీ అవ్వద్దు అంటే ఎవరితో మాట్లాడకండి ఓకే సో మాట్లాడాల్సి వస్తే హాయ్ బాయ్ ఓకే హాయ్ ఆల్ ద బెస్ట్ రా ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ రా ఓకే సో ఇంతకు మించి నువ్వేం చదివావు ఈ ఆన్సర్ నీకు వచ్చిందా నో ఓకే సో ఎగ్జామ్ ముందు ఎగ్జామ్ సెంటర్లో నిలబడి మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు డిస్కషన్స్ అవసరం లేదు ఓకే సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ ఫర్ ఎగ్జామ్ హాల్ ఎగ్జామ్ హాల్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీ వెనకాల ఉన్న ఫ్రెండ్తో ముందున్న ఫ్రెండ్తో ఈ ఆన్సర్ ఏంటి ఈ ఈ చాప్టర్ చదివావా నో నథింగ్ సో ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళాక జస్ట్ సెట్ రిలాక్స్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ద ఇన్విజిలేటర్ విల్ గివ్ యూ ద ఓఎంఆర్ షీట్ ఆన్సర్ షీట్ టేక్ ఇట్ చెక్ యువర్ డీటెయిల్స్ నేను ఓఎంఆర్ షీట్ ఎలా ఫిల్ చేయాలో చెప్పాను కదా సో అవన్నీ చెక్ చేసుకొని అన్ని ఫిల్ చేసేసి నీట్గా పెట్టుకోండి ఓకే పిన్ కొట్టించుకోండి స్టిక్కర్ వేయించుకోండి అని నీట్గా పెట్టుకోండి ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా నేను అక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ హియర్ ఓకే అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నో చిట్స్ నో చిట్స్ ఎట్ ఆల్ ఓకే అండ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చదవండి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఆన్సరింగ్ ఫస్ట్ రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ వన్స్ యూ రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ వన్స్ యూ రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ సో మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని టిక్ చేసేయండి ఓకే రాని క్వశ్చన్స్ లేదా హాఫ్ వచ్చు అన్న క్వశ్చన్స్ సర్కిల్ చేయండి అసలే రాదు అన్న క్వశ్చన్ వదిలేసేయండి ఓకే సో ఇంటి మార్క్ పెట్టి వదిలేసేయండి సో ఫస్ట్ బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేసేయండి ఓకే అండ్ దెన్ కొంచెం రావు అనుకుంటున్నారు కదా సో అవి ఆన్సర్ చేయండి దెన్ అసలే రాని క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయాలి డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అన్ అటెంప్టెడ్ బట్ ఇలా చేసేటప్పుడు డోంట్ జంబుల్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గో సపోజ్ సెక్షన్ వన్ లో వన్ టూ త్రీ ఉంది సెక్షన్ టూ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది సెక్షన్ త్రీ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు సెక్షన్ వన్ లో వన్ టూ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చు త్రీ హాఫ్ వచ్చు సెక్షన్ టూ లో వన్ టూ వచ్చు 
త్రీ హాఫ్ వచ్చు ఫోర్ అసలే రాదు సెక్షన్ త్రీలో వన్ త్రీ వచ్చు టూ కొంచెమే వచ్చు ఫోర్ రాదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే సెక్షన్ వన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ రాసేస్తా సెక్షన్ టూ లో ఫస్ట్ సెకండ్ రాసేస్తా సెక్షన్ త్రీ లో ఫస్ట్ థర్డ్ రాసేస్తాం రాసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సెక్షన్ త్రీ లో ఫస్ట్ థర్డ్ రాసేస్తారు కదా టూ హాఫ్ వచ్చు కదా టూ కూడా రాసేయండి అండ్ ఫోర్ కూడా రాసేయండి సో సెక్షన్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంటాయి దెన్ సెక్షన్ టూ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి సెక్షన్ టూ లో ఏం మిగిలింది త్రీ ఫోర్ సో త్రీ ఫోర్ రాసేయండి అండ్ దెన్ సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ వన్ లో క్వశ్చన్ త్రీ మిగిలింది అది రాసి సో ఇలా ఫస్ట్ మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ రాసినా కూడా రాని క్వశ్చన్స్ కూడా కలిపే రాస్తారు ఓకే సో ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉండాలి చూసినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం కావాలి ఏ క్వశ్చన్ ఏ సెక్షన్ లోంచి అనేది ఓకే సో డోంట్ రైట్ సెక్షన్ వన్ లో క్వశ్చన్ రాసి మళ్ళీ సెక్షన్ టూ లో క్వశ్చన్ రాసి మళ్ళీ సెక్షన్ వన్ లో మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ రాసి చేయొద్దు ఓకే మ్యాక్సిమం అన్ని ఒక దగ్గరే రాసేలా చూడండి లేదు మీరు కొంచెం వీక్ గా ఉన్నారు చదవలేదు అన్ని ఒక దగ్గర రాయడానికి అవ్వట్లేదు మీకు అసలు రాదు అన్నప్పుడు మాత్రం ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో ఆఫ్టర్ దాట్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ సార్ట్ ద క్వశ్చన్స్ సార్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టుకోండి ఏవి వచ్చు ఏవి రావు సో దాట్ ఆన్సర్ ఇమ్మీడియట్ గా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి ఓకే అండ్ నో ఓవర్ రైటింగ్ బిఫోర్ యూ రైట్ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ ద ఆన్సర్ అండ్ రైట్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ కట్ చేసి కట్ చేసి రాసి వద్దు అండ్ కట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఒకవేళ కట్ చేయాల్సి వస్తే జస్ట్ వన్ లైన్ లైక్ దిస్ అంతేగాని నో టూ మెనీ ఫసక్స్ ఓన్లీ వన్ ఫసక్ ఓకే సో అది చేయండి అండ్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ లో మీకు బిట్ పేపర్ ఇస్తారు కదా సో బిట్ పేపర్ వచ్చే ముందే మీ పాటే కంప్లీట్ అయ్యేలా చూడండి ఓకే ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం ఉండేలా చూడండి ఆ టెన్ మినిట్స్ లో మీరు చెక్ చేసుకుంటారు అండ్ యాజ్ ఎ టోల్ యూ విల్ నాట్ లీవ్ ఎనీ ఆన్సర్ అన్ అటెంప్టెడ్ ప్రతి ఆన్సర్ యూ విల్ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ హోమ్ ఓకే అండ్ యూ విల్ ఈట్ యూ విల్ స్లీప్ ఫర్ వన్ అవర్ అండ్ యూ విల్ నాట్ not check your answers okay nena question rasa na question correct or wrong ga check cheyyodu check chesthe next exam meda ee effect untundi appudu tappu rasa nanu oka depression lo velle chance untadi so next exam effect avvoddu ante ee exam lo em rasaro chudochu chudodu gatham gataha antaru kada so no checking of your answers so tinandi ఇండలో వస్తారు హ్యాపీగా ఒక వన్ అవర్ పడుకోండి దెన్ త్రీ థర్డ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఎనర్జీ సో మ్యాక్సిమం ఫోర్ కల్లా అయితే స్టార్ట్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపరేషన్ ఓకే బట్ యూ షుడ్ స్లీప్ వెల్ అండ్ దీస్ ఆర్ దింగ్స్ విచ్ యూ నీట్ ఫాలో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ డోంట్ ప్యానిక్ ఓకే అండ్ హడావిడి పడకండి ఓకే అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అంటే ఏం వేసుకోవాలి అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఏం తీసుకెళ్లాలి ఎగ్జామ్ హాల్ కి బికాస్ ఏ హాల్ టికెట్ కానీ ఏది మర్చిపోయినా టెన్షన్ సో ఏ తీసుకెళ్లాలి ఎగ్జామ్ హాల్ కి అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉండే లా చూసుకోండి ఓకే డిస్కంఫర్ట్ అవ్వద్దు అండ్ దాట్స్ ఆల్ ఐ హోప్ ఐ కవర్డ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ అండ్ ఐ ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ దట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్ నాట్ ద ఓన్లీ ఎగ్జామ్ సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ సో టెన్స్డ్ ఓకే సో ఇది ఇది మాత్రమే మీ లైఫ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే ఐ సే నో ఇది మాత్రమే మీ లైఫ్ నేమ్ డిసైడ్ చేయదు ఇది జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఓకే సో అంత టెన్షన్ పడొద్దు హ్యాపీగా రాసేసండి సో ఐ విల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రిప్లైస్ అండ్ డూ కామెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో హౌ 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 ఇస్ దిస్ ఛానల్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ అండ్ ఆల్సో డూ ప్రిపేర్ వెరీ వెల్ డోంట్ ప్యానిక్ తొందరగా పడుకోండి ఓకే ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చినాక నాకు చెప్పండి ఎలా రాసారో అండ్ డూ షేర్ దిస్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్